ஃபர்னிச்சர் வாங்குறதா இருக்கட்டும் சரி ஃபர்னிச்சர்லாம் லைஃப்ல வந்து ஒரு தடவை தான் வாங்க போறீங்க கண்டிப்பா ஸோ அப்படிங்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரு பத்து ரூபா கன்சப்ஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டியில தப்பான மரத்தை போய் வாங்கிடாதீங்க டீ குட்டியானா அப்படி பண்ண முடியாது அப்படி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நீங்க இப்போ ஒரு டீ குட்டி இம்போர்ட் பண்றீங்க அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அதை சீசனிங் பண்றது அதை பாலிஷ் பண்றது அதை கார்பெண்டர் கூலி ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி உள்ள ப்ராசஸ் ஈஸியாக ஒருத்தர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒரு சோஃபா செட் கொடுக்காங்க ஈஸியாக மைண்ட் செட் அப்போ தோணும் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அஞ்சு மாதத்தில் கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும் அப்படி வாங்குறதா இருந்தால் ஒரே ஒரு வார்த்தை கேட்டுங்க லைஃப் டைம் கேரண்டி கேளுங்க லைஃப் டைம் கே ஹாய் காய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் ஸோ நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாடு மாவட்டம் சாயல்குடி அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் டோனியன் மேக் அப்படிங்கிற ஃபர்னிச்சர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற ஒரு கம்பெனிக்கு தான் வந்திருக்கோம் இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தேக்குனா எப்படி இருக்கும் தேக்கில் எத்தனை வகைப்படும் அப்படிங்கிறத ஒருத்தங்க நம்மளுக்கு வந்து தெளிவாக சொல்ல வர போகிறாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு காட்டு பூச்சி சேனல் நான் உங்கள் ஜபசிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாமா டோனியன் மேக் அப்படிங்கிற ஃபர்னிச்சர் கம்பெனியோட ஓனர் மைக்கிள் சார் தான் இருக்காங்க ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் சார் இப்போ நம்ம என்ன செக்ஷனில் நிற்கிறோம் சார் இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டோனியன் மேக்கோட ஸ்டோரேஜ் ரூமு சரி அண்ட் இது வந்து இங்கே இருக்கிற மரத்தை டேரெக்டாக சீசனிங் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோம் இப்போ சீசனிங்னா என்ன என்ன சீசனிங்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு மரம் வந்து மரத்தை வெட்டுறோன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் மரம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் சதவீதம் அது சாலிட் உட்டுனா அதில் ஒரு எயிட்டி சதவீதம் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் ஆமாம் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் மரத்துலேருந்து அந்த தண்ணி தன்மை வெளியில் எடுக்கணும் இப்போ அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணாங்கன்னா முன்னோர்கள் வந்து காய போட்டாங்க மரத்தை காய போட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளில எடுப்பாங்க இது வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆறு மாதம் டைம் எடுக்கும் ஓ ஆறு மாதம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காண்டி கண்டுபிடிச்சது தான் சீசனிங் ரூம் சீசனிங் ரூம்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த பிளான்ட் வந்து கண்டினியூஸாக ஃபோர் டேஸ் ஓடும் ஓடி அதில் உள்ள ஈரத்தன்மை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் வெளியே எடுத்துரும் வெளில எடுத்துரும் ஆனால் ஆயில் தன்மை எடுக்காது இது இந்த டீ கோட ஸ்பெஷாலிட்டியில் எப்பவுமே டீக்கு ஆயில் உண்டு அதுதான் அந்த லைஃப் டியூரேஷன் ரொம்ப நாள் கிடக்கு அதுக்கு அந்த ஆயில் தன்மை முக்கியமான காரணம் ஸோ இந்த வாட்டர் மட்டும் வெளில எடுத்துட்டோம்னா அந்த கிராக்கு பெண்டு ட்விஸ்ட் ஆகுறது மே லைஃப் டைம் கேரண்டி கொடுக்குறதுக்கு வேண்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வராது வராது ஸோ நம்ம லைஃப் டைம் கேரண்டி கொடுக்கலாம் ஓ சூப்பர் சார் சார் இப்போ அந்த சீசனிங் ரூமை வந்து நாங்கள் பார்க்கலாமா ஆ கண்டிப்பாக ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீசனிங் ரூமை திறந்து நம்ம காமிக்க போகிறாங்க நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்கிள் சார் வந்து இந்த ரூமை திறக்காங்க அந்த சீசனிங் ரூம் அப்படிங்கிற சொல்கிற ரூமை திறக்கிறாங்க உள்ளே வந்து வாரோம் told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way i had to fight and misbehave i had to find a way to change i had to leave to find my way caught up in a daydream i be in my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place see cuz everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be i don't want to let myself down myself 
இந்த சீசன் நீங்கள் ரூமை பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வாட்டரை வந்து மரத்துலேருந்து வெளியில் எடுக்கிறது தான் இதோட முக்கியமான ப்ராசஸ் சரி ஒரு மரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நூறு சதவீதம் இருக்குன்னா அதில் எண்பது சதவீதம் வாட்டர் கண்டமினேஷன் இருக்கும் இந்த இதை வெளியில் எடுக்க நம்ம வெளியில் போட்டு ஆறு மாதம் காய விட்றதுக்கு பதில் இதை நம்ம இங்கே வச்சோம்னா இது ஃபோர் டேஸ் ப்ராசஸில் தண்ணி ஈஸியாக மூணு பக்கெட் நாலு பக்கெட் வெளியில் ஏற்றிடும் வெளியே எடுத்து டீ கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஆயில் தன்மை தான் அதில் இருக்கிற ஆயில் தன்மை காலத்து காலத்துக்கும் அதில் இருக்கும் அதனால தான் அது வந்து லைஃப் டைம் டீ கோட கேரண்டி உண்டு ஸோ அதில் உள்ள வாட்டர் மட்டும் வெளில எடுத்துட்டா மரம் வந்து ஒரு இன்ச்சு சுருங்கும் வெயிலில் போட்டால் தண்ணி எல்லாம் வெளியே இறைச்சலாம் மரம் சுருங்கும் ஸோ நம்ம இப்படி ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோம்னா தண்ணி ஃபுல்லும் வெளியில் எடுத்தோம் ஆனால் ஆயில் ஃபுல்லும் அதிலே இருக்கும் ஸோ லைஃப் டைம் கேரண்டி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் டீ ஓகே ஓகே சார் அந்த ஃபேனு அது அந்த பைப்ஸ்லாம் சொல்கிறீங்களா அந்த ஏதாவது ஹீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறீங்களா ஆக்சுவலாக அந்த சீசனிங் ரூமோட ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து விறகு போடுறது இருக்கும் கண்டிப்பாக விறகு போடுறச்சில் இது இந்த பைப் வழியே எல்லாத்தையும் சர்க்குலேட் பண்ணும் ஹீட்டை ஓ அப்போ எல்லா பைப்பெல்லாம் ரெட் கலரில் ஆகும் அப்போது ஃபேன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த வெக்க ஏரை இழுத்து டீ கோட எல்லா ரீப்பர்ஸ் கடிலையும் சர்க்குலேட் பண்ணும் அகைன் அண்ட் அகைன் சர்க்குலேட் பண்ணுறதுனால அதில் உள்ள வெக்க காத்து அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் வெக்க மாறி வெளியில் போயிடும் வெளியே போய் தண்ணியாக போகிறது தண்ணியாக எல்லாம் வெளியில் ஏறிடும் ஓ சூப்பர் சார் ஸோ இந்த இந்த ரூமோட ப்ராசஸ் இவ்வளோ ஒரு <laughs> 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 ஒரு லோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைஸ் பண்ணி அரைச்சலும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு டன் வரும் வரும் ஓ சரி சரி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு டன் தான் தாராளமாக மேலே 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 வரும் ஏற்றிடுவாங்க அந்த ரூம் ஃபுல்லும் எங்கேனாலும் வச்சுக்கலாம் அது வாட்டி வைக்க இல்லை அந்த வாட்டி ரீப்பேர் கரெக்டாக வச்சுட்டா வெளில வச்சா தண்ணி அப்படியே வெளில ஏற்றி நம்மளுக்கு கொடுத்துடும் எவ்வளோ தண்ணி இருக்கோ அது அப்படியே வெளில வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் தண்ணி வந்து தனியாக வெளியே வருமா இல்லைன்னா அந்த காற்றோட காரஞ்சு காற்றோட போகிறது இங்கிட்டு ஃபேன் இருக்குது ஃபேன் வழியாக போயிடும் சரி தண்ணியாக வர்றது எல்லாமே இந்த கேட்டு வெளியில் ஒரு பைப் உண்டு இது கூட வெளியே வந்து பைப் வழியாக தண்ணி ஃபுல்லும் வெளில வெளியே வந்து வெளியே வந்துடும் சரி சார் இல்லை இது வந்து சீசனிங் பண்ண டீ கூட்டு பார்த்துக்கோங்க அதில் உள்ள கிரைன்ஸ் பேட்டன் எப்படி தெரியுது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நல்லா உட்டு ட்ரை ஆகி போய் இருக்குது இதில் வாட்டர் பெர்சன்டேஜ் வந்து டுவெல் பெர்சன்டேஜ் தான் மாய்ச்சர் லெவலே இருக்குது எல்லா டீ கூட்லேயும் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இருக்கும் இதை நம்ம டொ வாட்டர் ஃபுல்லும் வெளில எடுத்துட்டனால இதில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் வாட்டர் இருக்கும் ஸோ நல்லா காஞ்சி போய் இருக்கும் இதில் என்ன ஃபர்னிச்சர் பண்ணாலும் காலத்து காலத்துக்கு அப்படியே கிடக்கும் தேக்குன்னு சொல்லி நிறையா இதாக நமக்கு காமிச்சு நிறையா பேர் வந்து டூப்ளேட் தேக்கில் வந்து நம்ம கட்டெல்லாம் வாங்கியிருப்போம் ஸோ அதை வந்து எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளேட் அப்படிங்கிறத இப்போ மைக்கிள் சார் நம்ம கூட வந்து சொல்ல போகிறாங்க சார் சொல்லுங்கள் சார் டூப்ளேட் தேக்குக்கும் ஒரிஜினல் தேக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இதை இழைச்சோம் இதோட கலர் கிரைன்ஸை பாருங்கள் இதுதான் அந்த கிரைன்ஸ் ஆக்சுவலாக இதை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஆனுவல் ரிங்னு ஒன்று உண்டு ஆனுவல் ரிங் இந்த ஒரு ஒரு கோடு இந்த ஒரு ஒரு கோடும் மரம் வளர ஒரு வருஷம் ஆகும் ஓ சரி ஒரு ஒரு வருஷ வருஷத்தில் ஒரு ஒரு கோடு வளர்ந்துட்டே போகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இப்படி வரைச்சில இது இந்த மாதிரி வெட்டச்சில இந்த வர்றது தான் அந்த கிரைன்ஸ் பேட்டன் ஓ இது வந்து ஒரிஜினல் தேக்கு இப்போ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இழைச்சேன் ஆமாம் இது வந்து டூப்ளிகேட் டீ இதுலேயும் அதே மணி கோடு இருக்கும் இது வந்து அசாம் தேக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தேக்கு கிடையாது இது வந்து கருவை 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 இதில் என்ன செஞ்சு கருவை வீட்டுக்கு முதல்ல பொருள் பண்ணவே கூடாது ஆமாம் இந்த மரம் வந்து ரோட்டில் நிறைய இருக்கும் அந்த சைடு டெல்லி அந்த சைடு ஈஸியாக வெட்டிக்கலாம் பெர்மிட்டும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது இதில் வெட்டி ஈஸியாக ஒரு ஃபர்னிச்சர் பண்ணி தேக்குன்னு சொல்லி ஈஸியாக வச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த இதில் கோடையும் இதுலேயும் மேட்ச் ஆகுது மேட்ச் ஆகுதா ஆனால் டீக்கில் உள்ள ஸ்மெல்லோ டீக்கில் இப்போ நீங்கள் இந்த ரூமில் பூட்டி போட்டாலும் சில்னஸ் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல பிளே நல்ல ஒரு பிளசன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் அது இந்த கருவையில் கிடைக்காது கிடைக்காது கருவையில் கிடைக்காது சும்மா ஏதோ ஒரு மரத்தை வாங்கி ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது இந்த இருபது ரூபா முப்பது ரூபா இருபது ரூபாய்க்கெலாம் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு செட்டு கிடச்சிடும் பதினெட்டு ரூபாய்க்கு கிடச்சிடும் அதெல்லாம் போடுறது இந்த கருவை தான் டீக்கே கிடையாது டீக்குன்னு நீங்கள் ஒரு இது போயிட்டாலே அதோட இது வேறு அதோட லைஃப் டியூரேஷனும் வேறு வேறு அது இந்த பொருளுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுருங்க கடைக்காரங்கிட்ட கேரண்டி கேளுங்க லைஃப் டைம் கேரண்டி கேளுங்க டீக்கில் லைஃப் டைம் கேரண்டி கொடுக்கலாம் எதுவுமே ஆகாது அதனால தான் டீக்கு ஃபேமஸ் ஸோ டீ கூட்டுக்கு லைஃப்
சும்மா ரீப்பேருக்கோ சரி அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே டீக் தான் அடியில் போடுறதா இருந்தாலும் சரி டீக் தான் எதில் போட்டாலும் டீக் தான் டீக் தான் டீக் தான் அதுக்குள்ள காசை நாங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிடுவோம் இதுதான் வேலை அவங்க என்ன யோசிக்காங்க ஓகே இது உண்மையா இருக்கும் அப்படின்னு ட்ரஸ்ட் கண்டிப்பா எங்க மேல இருந்தா கண்டிப்பா வாங்குவாங்க ஏன்னா நாங்க டென் இயர்ஸ் கேரண்டி கொடுத்துறோம் ஆன் சைட் லைஃப் டைம் வாரண்டி கொடுத்துரும் வாரண்டி கொடுத்து எங்க பொருளுக்கு நாங்க தான் இன்சார்ஜ் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் எங்க பர்னிச்சர்ல டேக் இருக்கும் கஸ்டமர் பார்த்து ஒரு கால் பண்ணா போகும் எங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து விற்கணும் 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 அது கிடையாது மாசத்துல ரெண்டு கஸ்டமர் வந்தாலும் போகும் சாட்டிஸ்பாக்ஷனோட அவங்களை வெளில அனுப்பணும் அதுதான் எங்களோட ஒன்லி கோர் வேல்யூ சூப்பர் சார் அதை தான் நாங்க எதிர்பார்க்கணும் கஸ்டமர் யாரெல்லாம் டீக் உண்மையான டீக் அப்படி ப்ரிஃபர் பண்ணி வர்றாங்களோ கண்டிப்பா அவங்க நாங்க வெல்கம் பண்ணுவோம் சூப்பர் சார் மிஷினரிஸை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக இப்போ மிஷினரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய மிஷினரி எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது ஏ டு விசஸ் ப்ராசஸ் வந்து எல்லாமே நம்மகிட்ட நடந்து முடிஞ்சிடும் ஆ ஓகே இது கரைசல் காட்டி வெளில அனுப்புறது அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது பேன் சாவில் இருந்து அது சர்க்குலர் சா திக்னஸ் பிளேனர் சர்ஃபேஸ் பிளேனரு ஸ்பிண்டல் மோட்டரு ஃபினோட்டிக் மெஷர் செஸல் இதுலேருந்து எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது ஒரு ஃபர்னிச்சர் தேவை செய்கிறக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லா மிஷினரியும் செல் மட்டும் எல்லாமே இருக்குது இருக்குது சூப்பர் சார் தேவைக்கில் எத்தனை வகை இருக்குங்கிறத மைக்கிள் சார் வந்து நமக்கு வந்து தெளிவாக வந்து சொல்ல போகிறாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சார் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ டீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபார்ட்டி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீக் வந்து இம்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சரி எல்லாமே கண்டெய்னர்லாம் வருது எல்லாமே சீல் ஓப்பன் பண்ணி சான் ஆகி அந்தந்த ஊருக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் பர்மா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுக்குன்னா அதோட கிரைன்ஸ் பேட்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் இதில் பார்த்தாலே தெரியும் பக்கத்தில் சொல்லுங்கள் இங்கே பார்த்திங்களா பர்மாவோட கிரைன்ஸ் பேட்டர்ன் எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கும் அதே இல்லாமல் பர்மாவில் வந்து எப்போவுமே ஆயில் தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி வெட்டின மரம் இருந்தாலும் அதில் உரசச்சில் அந்த ஆயில் தன்மை பிசு பிசு அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது அதனால தான் இதை வந்து ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதை பார்த்து கூட உள்ளது வந்து பெனின் சூடான் ரெண்டு கண்ட்ரி டீ கூட் இருக்குது இதுலேயும் இந்த மூணுமே ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டீ கூட்டு இதில் என்ன பண்ணாலும் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு சீசனிங் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ஃபர்னிச்சர் பண்ணிட்டோம்னா இது கண்டிப்பாக ஒரு ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் கண்டிப்பாக கிடக்கும் ஒரு இரநூத்தம்பது வருஷம் அது கேரண்டி கொடுக்கலாம் ஓகே ஓகே அதுக்கு மேலேயும் அதை ரீபாலிஷ் பண்ணி ரீ ஒர்க் பண்ணுற ஆளுகளும் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து லைஃப் டைமே கிடையாது அது அதையும் தாண்டி இப்போ இந்த மூணு வகையான ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டீக்கில் வந்து எப்போவுமே ஆயில் தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து கேரண்டி வுட்டு இதை தவிர்த்து இப்போ நிறையா டீ குட் மாதிரி உள்ள வுட்டு வந்து நிறையா இங்கே இம்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த அசாமில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கருவை காமிச்சல அதை வச்சு உருளாப்பட்ட மரத்தை செஞ்சு ஃபர்னிச்சரை செஞ்சு இது அந்த ரேட்டு இந்த ரேட்டு அதை வச்சு டீ கூட்டோட மானத்தையே வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான டீ கூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது போக போக அதோட டீ கூட்டோட குவாலிட்டி குறைஞ்சிட்டே போகும் கேமரூனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேமரூன் நல்ல வீட்டு தான் ஆனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்மாவோ பெனினோ சூடானோ அந்த ரேஞ்சுக்கு வராது இது இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்கலாம் எயிட் இயர்ஸ் கேரண்டி கொடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே இது இது வந்து இதோட தன்மை சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்மா பெனின் சூடான் இதை தவிர மித்தெல்லாம் போகிறதுலாம் லைஃப் டைம் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஓகே ஓகே என்னென்ன கண்ட்ரியில் இருக்கிற தேக்குன்னு எங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக சொன்னீங்க ஸோ நம்ம டோனியன் மேக் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் வந்து என்ன மாதிரி தேக்கில் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பர்மா தான் முதல் ட்ரை பண்ணோம் பர்மா ஆனால் டூ தௌசண்ட்லேயே மியான்மர் கவர்மெண்ட் அதை தடை பண்ணிட்டாங்க சரி பர்மா வந்து இம்போர்ட் ஆகிற எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற நடமாடுறது அது கிடையாது இப்போ அது எப்படி நடமாடுதுன்னா அந்த பழைய இது வீட்டை இடிக்க சில ரீஒர்க் பண்ண சில கிடைக்கிற பொருள் அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தில் வெட்டின மரம் சிம்லா ஆட்டில் இருக்குது அது அதை வச்சு தான் ஃபர்னிச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து ரொம்ப ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் ஓகே ஓகே அதுவும் இல்லாமல் அது ரொம்ப கஷ்டம் கவர்மெண்ட் இதுனா அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நாங்கள் வந்து பர்மாக்கு அடுத்த உள்ள டீ குட் பெனின் பெனின்னு ஒரு டீ குட் இருக்குது இது வந்து பர்மாக்கு அடுத்த குவாலிட்டி பெனின் கண்ட்ரிலேருந்து வருது இதுவும் கிட்டத்தட்ட பர்மா மாணி தான் பர்மாவுக்கு அடுத்த குவாலிட்டி பர்மா வர தடை செஞ்ச அப்புறம் தான் பெனின் நாட்டிலேருந்து பெனின் டீ கூட்டு வர ஆரம்பிச்சது இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் இதை நீங்கள் உரசி லைட்டை தொட்டு உரசி பாருங்கள் இதோட ஆயில் தன்மை அப்படியே உங்களுக்கு தெரியும் பெனின் டீ கூட்டை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இதை உரசச்சில் ஆயில் தன்மை நல்லா தெரியும் பெனின் டீ கூட்டு பர்மா சூடான் இது மூணுலேயும் நல்
சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லைஃப் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நீங்களே அது மாதிரி எங்கள் வீட்லேயும் தேக்கு இருக்குது எங்கள் அப்பா காலத்தில் சின்ன வயசில் வாங்கி போட்டது இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படியா அந்த தேக்கோட மகிமையை நீங்கள் வந்து தெளிவாக நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க ஆமாம் எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் வந்து கஸ்டமர் வாங்கணும் 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 அது கிடையாது விற்றோனே கஸ்டமர் வித்துடணும் வித்த அப்புறம் எப்படினாலும் போகிறாங்க அது கிடையாது எல்லா ஃபர்னிச்சர் டேக்லேயும் எங்களோட ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் கஸ்டமர் எப்போனாலும் என்ன ஒரு டவுட்னாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் தான் எங்களோட ரெண்டு பேர் வாங்கினாலும் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு இந்த ஃபேக்ட்ரி விட்டு வெளியேறணும் வீடியோவில் டீக்கை பற்றி நல்ல டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மைக்கிள் சார் நம்மளுக்கு சொன்னாங்க பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நான் இப்போ உட்காந்துருக்க சேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ச்சுக்கு இந்த பெஞ்சஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வேறு லெவலில் இருக்குங்க டிசைன்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு டிசைன்ஸையும் பாருங்கள் அழகாக பெஞ்சில் இருந்து குச்சி குச்சாக கொடுத்து அடித்து டிசைன்ஸ் வந்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு இன்டீரியர் ஒர்க்கு தேவைனாலும் நம்ம டோனியன் மேக் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்காரங்க வந்து வேறு லெவலில் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாங்க எக்ஸீரியல் ஒர்க்கும் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் ஆர்டரை புக் பண்ணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் காண்டாக்ட் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன் அது போக பார்த்திங்கன்னா டோர் டெலிவரி ஃப்ரீயாக இவங்க கொடுக்குறாங்க இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் டேக்கர் பபாய் சியூ